this is Carla from Wedding Waste PR and today we are starting our Wedding Waste PR virtual tour edition on the north side of Puerto Rico and today we've started with the town of Dorado and we are in Hacienda Santiago. We want to show you this beautiful venue. It's an hacienda type of farm looking with a great option and we are here today with Dori Santiago, owner of this venue available for weddings and events. How are you, Doris? I'm oh, fine, thank you. How are you? We're gonna go through these doors, which simulates your way to the altar, to the ceremony. So let's go through the doors. Come on, guys. Remember that it is always available for you to decorate to your taste. They have different wedding packages available depending on your taste. So right here is where everything happens, right, Doris? Yeah, that's all right. All right, so this is where you have your ceremony. And as you can see, you have all this green area available, very wide, very spacious and open air, which gives you this nature, fresh, nice, peaceful look with the birds, every, everybody's singing, having a great time. So with Hacienda Santiago, you also can have your reception right here in this beautiful terrace right after your ceremony. Show us, Doris, let's see what you have to offer. How many people can sit here about this time? Up to 180. Up to 180 people. So regularly, without any type of protocol, it could be over 300 or 400. And even on the open area space, it could be even more. So I see that you guys have the garden chairs available, the round tables, platings, napkins, and I hear you do all these beautiful things to yourselves, right? Beautiful. So you have a place that offers you everything in a package where you could choose from different offers available to you. And it's all just call away so you can start planning your wedding and event here in Hacienda Santiago in Dorado. Hi guys, welcome to Hacienda Don Carmelo. We have arrived here in Vega Baja, this beautiful, magical location where you can celebrate your wedding and or event. It has a variety of spaces outdoor where you could just have a beautiful, beautiful dreamed wedding. So let's walk around and you can see. Right in this area, you have a green English looking garden, which makes it very uh, elegant for your wedding. Let's see if we're, let's come and see. This space is all the bride's favorite. This is where the ceremony happens right at the end. It's a very English looking garden. And on the right hand side, you have the tree house where beautiful pictures, where love stories and memories happen. Hope you're enjoying this space as much as we do. Definitely very magical and preferred elegant place for weddings and events here in Puerto Rico. Hacienda Don Carmelo. Here we are at a closer look of the treehouse, one of the couple's favorites for love stories, wedding pictures, definitely a different touch for your wedding, right in the tree. Enjoy the view. We are here in Salitre restaurant in Arecibo. So let's see what they have to offer for you.
now you can see why this is one of my favorite spots look at the view but the food is also amazing so this is great just for coming to have dinner or lunch or even consider it for maybe a rehearsal dinner so let's stay tuned for what we're having today and you can enjoy too when you come visit Salitre Thank you. Thank you. Hey, Lucy Manas here. Hey. Thanking Carla and Nancy from Wedding Ways PR for their visit. And uh, I mean, we just hope that uh, you get to see this and you pay us a visit. There's not much to say. Just uh, uh, give, me, give us the pleasure to serve you. We have the best seafood around. We have the setting. And uh, anyway, we can, here you can find us. Salitre Mason Costero, 787-816-2020. Go on the web, salitre.com. Also Facebook, Salitre Mason Costero. Hope to see you soon. Thank you. Good morning, this is Carla from Wedding Ways PR, your preferred directory for weddings and events in Puerto Rico. And we are in our Wedding Ways PR virtual tour. We continue on the north side. As you know, Puerto Rico is 110 by 35, so we have a lot of things that we need to look at in the north side of Puerto Rico. And today we are in Arecibo again because we just love this area, it has so much to offer. You got oceans, you got mountains, and today we want to go into the cave. So we are here in Cueva Ventana in their new adventure. So stay with us. We'll show you what we're looking at today. And as part of our initiative with the tours, just to give you some more information from the San Juan area, it is very easy to get here. We're like a few miles away from the Expressway 22. So it's about maybe 40 miles from the airport. Again, very accessible many uh, tours available to get here or you could just do it on your own if you have a rental car so stay tuned with us come with us in our tours and learn about puerto rico its activities attractions and tours stay tuned Esas son golondrinas de la cueva, esas son las zonas de, de anidades, son bien comunes en cuevas, debajo de los puentes. Ah, okay, Otros yeah. animales que habitan aquí son los murciélagos, que son vitales para el ecosistema, ellos dispersan mm. semillas, así que mantienen los, los bosques eh, 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 mullidos, mm -hmm. donde, hay, donde no hay áreas donde no hay crea, eh, crecimiento. Ellos, eh, ellos se dedican a dispersar semillas y mantienen los bosques saludables. Qué bello esta parte por aquí. Que... Cuidado con la cabeza. Sí, sí. Cuidado con los pies. Muy bien. Este es el famoso mural. Las rayas son del 730 antes de Cristo. ¿Qué tú crees que contaban los días? Eh, no, no se sabe el verdadero significado detrás de todo esto. Este es el famoso león que fue hecho en el año, según los científicos, 1500 a 1650. Eh, eso es lagartijo, estamos hablando que fueron más o menos hechos en el 1650 después de Cristo. Entendemos que son lagartijos, todas esas líneas, pues, 730. Podrían ser también como las garras de león. Ya, eh. Ay, lo que pasa es que hay muchas de estas cosas que todavía están bajo estudio. Bajo estudio. 
el, el significado de los petroglifos, de la fotografía, todo eso está bajo estudio todavía, no se tiene un verdadero significado. Eh, hay muchas interpretaciones, los científicos tienen interpretaciones que por medio ¿verdad? de la hipótesis y después de datos científicos que podrían llegar a una corriente. Por la derecha bien pegadita. 180 pies y está dividida en dos tramos. Arriba con cuidado. Por abajo, uh -huh. por aquí arriba y por el otro lado. ¿Ves? Son tres áreas que ninguna conecta con la otra. Súper. Y por aquí bajaba una, un, un, una, una fuente de agua por aquí. Una corriente. Interesante. Sí, definitivamente lo es. La humedad está alta hoy. ¿Y ustedes sí, han llegado hasta cuánto para allá adentro? No, sí, no, ya la puedo así explorar completa. Ok. Ya los arqueólogos pasaron allá y. y... Ya saben. Sí. Seguimos. <risa> Y están las golondrinas que están hermosas en un lugar tan oscuro y un pájaro tan silvestre, las ¿verdad? Las golondrinas llegan hasta cierta profundidad. Hasta cierta profundidad de la cueva, pero muy profundo, pues es muy oscuro y no vale. Ok. Es la, por la oscuridad, sí. no por la oxigenación. Exactamente. Es por la, por la oscuridad. Son de hábitos diluidos. Bueno, no le enseñamos todo porque tienen que venir y se tienen que quedar con las ganas. Porque esto, mira, esto sigue por ahí sí. para abajo. Tienen que estar pendiente a nuestras páginas de internet, eh, en las redes sociales, Aventura Cueva Ventana PR.com y Aventura Cueva Ventana en Facebook. Ya saben. Ahí, cuando todo esté listo, vamos a anunciar ahí el día que se va a inaugurar, ¿verdad? El primer día que vamos a abrir al público, precios y toda esa logística, pues se va a presentar en las páginas de las redes sociales. Aventura Cueva Ventana PR.com y Aventura Cueva Ventana en Facebook. Nuevamente, Wedding Ways PR haciendo historia junto con nuestros amigos aquí de Cueva Ventana. Estamos entrando a Cueva León. Es una nueva atracción, algo que nadie ha experimentado. Bien pocas personas, solamente ellos que están explorando. Así que ya sabes que Wedding Ways PR estuvo aquí. Esto es antes de Cristo, mi gente. Y está hermoso. Miren esta vista. A mí me encanta. Yo soy sí. outdoor full y esto está bueno, bello. Así bueno. que que disfruten. Nosotros aquí la estamos pasando de Mira, en el norte, ay, sigo haciendo un starship con gente bien especial en Playa Escondida Loreana Waynes, Joel Enrique Films, Edwin Solano Photography pasándola espectacular, promoviendo bodas para todas las personas que quieran casarse mira, en un espacio como este Comenzamos con el shooting especial aquí en Playa Escondida. Mira qué hermosa esa novia elegante y tropical. Estamos en un background que no necesita mucha decoración. Miren qué hermoso, muchas palmas. Con Edwin Solano. Aquí hasta el bartender open bar también está en, en el setup de las flores. Para que ustedes vean, aquí todos hacemos algo. Entonces, cámara acción a estar pasándola bien chévere. So good afternoon and now we continue with our Wedding Ways PR virtual tour on the North Edition and we are at the New York Bar and Lounge and we're about to experience what they have to offer here for you to enjoy. So 
Join us for a great dinner. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué Muy bien, gracias. Bienvenidos a New York Steakhouse. Hi, thank you. Hi, welcome to New York Steakhouse. I'm gonna take your temperature. Thank, Thank you. you. Welcome back, and we are here with Carlos, our executive chef here at New York Bar Lounge. So, Carlos, tell us about what you guys have to offer here for anyone that wants to come and visit. Well, um, we are the newest restaurant in town. We are a steakhouse, and we offer the best steaks in town and fresh meat and fresh uh, uh, seafood and lobsters around, uh, local vegetables, very good drinks, and our wine list. Excellent. So, you guys know that if you want the best meat in town and you want an excellent wine, you definitely have to come visit Dorado. Aside that, Dorado has great experiences for you to have and definitely a nice town, very the beach, the water, the people. Come to New York Bar Lounge here with Carlos. 